ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ ഈസിയായി നമുക്കുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു ഐസ്ക്രീം റെസിപ്പിയാണ് ഈ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പാലും മുട്ടയും അല്പം ബട്ടറും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഈസിയായി ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ പാലും മുട്ടയും ബട്ടറും ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇനി എപ്പോഴും കൊടുത്താലും ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്ന ഐസ്ക്രീം അല്ല ഇനി നമുക്കിതൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടു നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട പാലെടുക്കണം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ നാല് കപ്പ് പാലാണ് ഇതിനു വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു ലിറ്റർ പാലാണുള്ളത് നമ്മളെടുത്ത നാല് കപ്പ് പാലിൽ നിന്ന് ഒരു കപ്പ് പാല് മാറ്റി വെച്ച് മൂന്ന് കപ്പ് പാൽ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പം മൂന്ന് കപ്പ് പാലും ഞാനിവിടെ എടുത്തു ഇനി നാല് കപ്പ് പാലിന് നാല് എഗ്ഗും നമുക്ക് വേണം ഇനി നമുക്കിതിനു വേണ്ട എഗ് ഒന്ന് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിനു വേണ്ടി ബീറ്റർ ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്തൊന്ന് നന്നായി അടിച്ചെടുത്താലും മതി ഇനി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ഒരു കപ്പ് പാൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പാലും മുട്ടയും ഇതിലേക്ക് ചേർത്തു ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഷുഗറും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ട ഷുഗറും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പൊ പാലും മുട്ടയും കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ നന്നായി അടിച്ചെടുത്തു നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച പാലിലേക്ക് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായി കുറുക്കിയെടുക്കണം പാലും ഒരുപാട് ടൈം തിളപ്പിക്കരുത് ഇതൊന്ന് നന്നായി കുറുകി വരികയും വേണം എന്നാൽ ഇത് അധികം തിളക്കാനും പാടില്ല ഇതിൽ മുട്ട ചേർത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അടിയിൽ പിടിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് കുറുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിപ്പോൾ ചെറുതായി കുറുകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി തിളപ്പിക്കരുത് നന്നായി തിളപ്പിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ക്രീം എഫക്റ്റ് നഷ്ടപ്പെടും ഇപ്പം ഇത് നമുക്ക് നന്നായി കുറുകി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായി കുമിളകളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി ഇനി നമുക്ക് ഈ ടൈമിൽ അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഇത് ചൂടാറി ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഐറ്റംസ് കൂടി ചേർത്തൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് അല്പം ബട്ടറാണ് അത് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കപ്പ് പാലിന് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്ത ബട്ടർ ഉപയോഗിക്കരുത് ഇതിനുള്ള ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി വാനില എസൻസ് ആണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവർ ഇതിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ കുറുക്കിയെടുത്ത എഗ് മിക്സ് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഇതൊന്നിച്ച് അടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാത്തോണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് ഞാനിത് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് നാല് പീസ് ബട്ടർ എടുത്ത് വെച്ചതിൽ നിന്ന് രണ്ട് പീസ് ബട്ടർ ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ഒരു സ്പൂൺ വാനില എസൻസും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുമ്പോൾ എഗ്ഗിൻ്റെ സ്മെല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്ത ഈ കൂട്ട് ഐസ്ക്രീം സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത് അടിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരുന്നതിലേക്കും രണ്ട് പീസ് ബട്ടർ ചേർത്തു ഇതിൽ നമുക്ക് വാനില എസൻസ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് അടിച്ചെടുത്തതും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തു ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായി പത നഷ്ടപ്പെടാത്ത വിധം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതൊന്നിച്ച് അടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തു ഇത് പകുതി കട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടി അടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഇത് വീണ്ടും അടിച്ചെടുത്തു ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് മിനിമം എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇങ്ങനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അടിച്ചെടുത്ത് വീണ്ടും സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്താലേ നമ്മളുടെ ഐസ്ക്രീം നല്ല പെർഫെക്റ്റായി കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു നമ്മളുടെ ഐസ്ക്രീമും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം നല്ല പെർഫെക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്